桂林，你醒了，有没有哪里不舒服？我怎么会在这儿？桂林，你怀孕了，你要当妈妈。桂林，你听到了，我们有自己的孩子了。你干什么？桂林，你要干嘛？桂林，你干什么？我要回家，你放开我。医生说你还很虚弱，还需要调养，不能随便乱跑。我的事和你没有关系，你放开我，让我回家。武林，武林，你放开我，吴千云。我送你回去，送你回家，我送你回家。武林，没事了停车！我送你回家。不用了，你停车。狐狸，狐狸，不要这样子。狐狸，我知道最近发生了很多事情，让你难以接受，也让我们彼此身心疲惫，也伤害了我们之间的信任。但是无论如何。我们之间的爱都是真的，连上天都为我们作证，赐给我们自己的孩子。威林，我从小就在没有父亲陪伴的情况下长大的，我知道对于一个孩子，没有父亲的感觉意味着什么。我经历过这些苦难，我不希望我的孩子也经历这一切。你答应我好吗，威利？不会有人比我更懂失去父亲的痛苦。可是，瑶瑶为你付出了那么多，如果我就这样跟你在一起，对他来说太不公平了。事情来得太突然，你让我想一想怎么办吧。我们俩结婚的事，不要告诉任何人。好，我答应你。但你现在一个人回去不安全，让我送你回家。事情，到时候我们再聊，好不好？嗯。我们已经查了这么多资料，可一点都查不到关于乔丽的任何线索。是啊，乔丽每次都把所有的事情交给自己底下的人来干。现在即使我们找到证据，也没法对他进行责任追究啊听说这两天一直有人在追查姚氏上市失败的事情，你听说了吗？没有。不管这些人是谁，他们显然没有弄清楚一个道理，那就是狡兔三窟。到了我这个年纪，我还会犯这些低级的错误，让别人抓住把柄吗？哼。好了，咱们不说这些了，明天早晨。婚礼就要开始了，你是瑶瑶的好姐妹，你一定要记得过来，否则的话，瑶瑶会不高兴的。啊
，明天的婚礼，你会去参加吗？嗯喂，好的，我在家，你现在过来吧。怎么了？君木要把瑶瑶送过来，想让我陪她一下。怎么了，哥？你们来了，君木，瑶瑶，怎么了？发生什么事情了？君木怎么了？把你大门钥匙给我。你要钥匙干嘛？别问了，赶快给我。哥，你干嘛？你要钥匙给我？这是你们到底在干嘛？干什么？你要把我关起来，这样我就不能去参加婚礼了。但是我已经决定了，无论你怎么阻拦我，我都是会去的。刚才我在家就是跳窗走的，你现在要是把我锁起来，我还是会跳窗走的。不要！你疯了，很危险的。我说你们都冷静一点，好不好？别闹了，赶快下来。我知道你特别心疼我，对于你来说，我就是最重要的人。可是你知道吗？千羽对于我来说，也是最重要的人。你会想尽一切办法阻止我去嫁给乔丽，我也会想尽一切办法去拯救千羽。不管是什么办法，有用的，没用的，聪明的，笨的，一切我都会去试一试。君木，你下来吧。晚上好好休息。婚礼上不能没有家人。明天我陪你一同出席婚礼。君木。瑶瑶，累了吧？快休息吧。维林，你明天会去参加我的婚礼吗？我知道，你一定觉得我刚才很傻，对吧？你还记得我们小时候最爱的那个故事吗？小美人鱼爱上了王子，宁愿向女巫献出最美丽的鱼尾，也要变成人类，和王子生活在一起。
可是王子爱上了另外一个公主。没有王子的爱，小美人鱼很快就会死掉。于是女巫就给了小美人鱼一把锋利的尖刀，让她插进王子的心脏。可是小美人鱼没有那样做，她牺牲了自己，变成了一串泡沫飞走了。或许对于你们来说，小美人鱼的故事是一个悲剧。可是她的生命虽然短暂，却用了自己的全部生命去爱那个王子。那么她这一生，就不会再有遗憾了。可能对于大多数人来说，幸福就是要和自己心爱的人在一起。可是对我来说，用尽我自己的一切，只要让心爱的人过得幸福平安，就是最大的幸福。千羽，你到底在哪儿？你知道瑶瑶为你付出的这一切吗，威廉？我为什么觉得我们的心离得越来越远了？如果长大后的我们，又像小时候一样喜欢上同一样东西，怎么办？瑶瑶，你知道吗？家人对我来说最重要，而瑶瑶你就是我的家人乔总事业有成，现在一天娇妻。哎呀，衷心的祝福乔总啊！好，恭喜乔总，感谢光临，感谢光临。您说说感受吧。感受嘛，那当然是很幸福的了。恭喜啊！哎呀，谢谢谢谢啊。谢谢你今天来陪我，瑶瑶。我知道你已经下定决心了，但现在婚礼还没有开始。只要你愿意，我就可以陪你离开。你现在可是在鼓励未来的老板娘逃婚哦。要是被别人知道了，看你怎么收场。别说了，今天这么重要的日子，我们不照张合照就可惜了。来，心怡。瑶瑶，心仪知道，你现在所做的一切，都是为了千羽。但是你知道吗？我相信，千羽他一定，不想看到你为他牺牲这么多。瑶瑶，趁现在婚礼还没开始，你赶快跟我走，还来得及，好吗？心仪，这一切都是我心甘情愿的。跟千羽没关系，并且乔丽也已经履行了承诺，将赔偿金打给了陈氏。我知道您心疼我，可是我不能做出临时反悔的事情
对不起心。您好，姚小姐，请您出来准备。好的，你站住。瑶瑶她不知道，但是你比谁都清楚，到底是谁把她逼到今天这个地步。以前我一直觉得你是一个很无知的小孩，但是今天我承认看错了你。你为了要夺回恒盛，竟然连自己最好的姐妹、最好的朋友、一辈子的幸福，你都忍心让她牺牲，为你牺牲。吴董事长，现在说这些已经没有意义了。婚礼马上就要开始了，我先进去了。请一对新人相对而立。嗯，乔丽先生，您是否愿意以丈夫的名义照顾瑶瑶小姐一生一世？不论贫穷或者富贵，健康或者疾病，都始终如一的爱她，尊重她。你愿意吗？我愿意，瑶瑶小姐，你是否愿意以妻子的名义和乔丽先生共度一生？你是否愿意永远爱他、尊重他、始终如一、不离不弃？你愿意吗？他不愿意。
走走，走走。不好意思，来晚了。没关系，来总比不来好。乔总，今天是你的大喜之日，你怎么能忘记请一个非常重要的客人？所以我就把他带来了。各位朋友们，这位女士是王瑶女士，乔总的前妻。所谓一日夫妻百日恩，乔总，您这么重要的日子，这么重要的家人，怎么可以不出城？乔丽，别来无恙。来了。当年我们离婚的时候，你说你不会再爱上任何人，也不会再结婚了。我还以为我这辈子参加不上你的婚礼了，没想到你这么快就改变主意了。想必这姚小姐的魅力非比寻常了郭总，我谢谢你给我带来这么一位重要的客人。啊，请先就坐，等仪式结束以后，我亲自过去敬酒。我们继续。我的第二份礼物还没有送你，乔总何必如此心急呢？前一段时间，我去了新加坡，谈下了一笔投资，所以我现在正式跟大家宣布，恒盛集团的资金已经全部到位。我们会继续开发古铜这块地皮，还会在新加坡开发全新的数字公寓项目。乔总，真的非常感谢您雪中送炭，在我们恒盛最难熬的时候帮我们度过难关。所以我准备了一点小小的心意，当做对乔总的回报。这是一张银行的转账记录。之前乔总带我们付给陈氏集团的赔款。我连本带利加百分之二十的利息，通通打到这个账户里。曹总，非常感谢你为我们恒盛所付出的所有心血，我在这里深表感谢。胡总。你这份贺礼可太贵重了，在当时我出手相救的时候，可没有想到要回报。乔总可能不需要回报，但是我可要跟你换取一样东西。这位美丽的新娘，可能就跟你无缘了。乔总，刚刚发生的事情很出乎意料吧？不过没关系
，仪式都还没有进行，你有充分的时间，好好的想一想，怎样面对后面的事情。哦，看那些激动的媒体朋友们，他们都把乔总您的婚礼当成了此地一件盛事来看，肯定是要大做文章了。真是可惜，原本是一段佳话，可惜。现在变成了一个笑话。都是这样，慢点。早就警告过你，现在自己亲眼看见了吧？知道瑶瑶在千羽心中的位置了吧？不要再对恒生打什么坏主意。首先，一定好好的处理一下你老板的事情，处理的不好，说不定连你在环球的立足之地都保不住了，知道吗外界传闻，瑶瑶小姐和您的婚事牵扯商业利益，吴总今天的所作所为是否可以证实这件事呢？恒盛和环球之间的关系是否会因为这件事而受到影响呢？诸位啊，诸位，今天的确是事发突然，可能是我想的有点不周到，缺乏跟姚小姐的充分沟通，也让胡总产生了误会。总之，错都在我身上，一切责任我来负。所以，请大家给我一点时间，我一定会把这件事情解决好的。对不起啊，我失陪了。乔总，乔总，乔总，乔总。哎，乔丽，也不要太难过了。以后有时间也可以约我出来吃吃饭，我们也好叙叙旧情啊。王蓉女士，您对今天的事情怎么看呢？您为什么会来到现场呢？能给我们解释一下吗？好了，别难过了，维利。我相信千羽这么做，一定有他自己的考虑。现在最重要的是，瑶瑶不需要嫁给乔丽了。你放心吧，我一定会把千羽找回来，他会给你一个合理的解释的。林小姐，乔总在那边等您，请您过去一趟。哼，胡鑫和胡千羽欺人太甚，竟然在我的婚礼现场把新娘子给抢走了，让我沦为所有人的笑柄。我得让他们知道，我乔丽不是那么好欺负的。魏玲啊。是时候该你表示对环球的忠心了。明天，你就代表我去恒盛。乔总，我去恒盛干嘛？哼，他们不是拿到资金要启动新的项目了吗？你去恒盛做我的股权代理人，我倒要看看他们这个新项目怎么开展。乔总，我刚从恒盛离职，而且因为数字公寓计划。恒盛的那些股权人都对我有意见，我现在回去该怎么面对他们？这次我们联合陈氏打压恒盛失败，我们必须重新寻找机会，否则之前的一切努力都付之东流了。而你，是对付他们最有力的武器。这对母子是你的仇人。他们恨不得对你要赶尽杀绝，但同时，你也是他们的软肋。一个人只要有弱点，就不难打倒他。只要你出现，就是他们的危机，而恒盛的危机，就是我环球的升级。威廉，你要记住
。愚公，你是环球的人，愚思，这对母子是你的仇人，不是吗？医生，请问怎么样？不要紧吧？姚小姐，你有哮喘病是吗？最近，瑶瑶，没事吧？建宇，你能帮我倒杯水吗？好的。医生，有什么事可以直接问？姚小姐，你的哮喘和别人的不同，你是心源性的哮喘。这种哮喘病人呢、啊，一般都有先天性的心脏病，这点你应该知道吧？嗯。我刚刚呢，给你做了个初步的检查，情况很不乐观。你最近有发病吗？我建议你立刻再进医院，做一个详细的检查。医生。我会听你的意见去医院做检查的，但是，可不可以麻烦你一件事？你说。胡先生对我的病情并不是很了解，可不可以拜托您不要透露给他？去哪？这算是我的隐私，拜托你了。好吧，姚小姐，这是我的名片。我呢会在这家医院坐诊，希望你能过来找我，啊。无论怎样，姚小姐，性命攸关，不能轻视啊。我明白，谢谢医生。不好意思，千羽，打扰你了，还搅到你家里来。瑶瑶，你这样说，我真的很愧疚。你委屈自己嫁给乔丽，你为我所做的事情，我都会放在心里的。你的意思是说，我在你心里也有一定的位置，是吗？手机响了。喂，哥。瑶瑶，你在哪儿？嗯、呃，我现在在千羽的公寓里，我很好，有他照顾我。我去接你。不用，我想一个人静一静。不行，我马上过来。哥，我过两天会去找你的。我有点累了，我先休息了。瑶瑶，瑶瑶。君莫一定很担心吧？可是我现在不想见任何人。不管怎么样，今天的事情……李姐，没事，你就放心的住我家吧，一切都由我照应。早点休息吧。可以陪陪我，等我睡着了再休息啊。
威力，威力，你现在在哪？我过去找你。我有话要跟你说。有什么话你现在就说吧。你是不是在生我的气？因为我那天没有去机场。其实那天我会爽约，是因为我要去处理恒盛的危机，我要去新加坡。休息，放手！我现在必须带他走。哥，你怎么来了？不要出去，跟我走。我不要回去。君莫，瑶今天不舒服，有什么事明天说吧。你少假惺惺了。是谁当初把瑶瑶丢下的？瑶瑶为了你，甘愿嫁给乔丽。那个时候你在哪儿？今天婚礼现场，你把她带走。瑶家千金在婚礼现场逃婚，传出去，我们瑶家颜面何存？你想过吗？我知道。瑶瑶一直对我很好，我也知道我该负起责任。我把她带走就是为了解决这一切。解决这一切，你要怎么解决？瑶瑶订婚两次，两次反悔，你让她以后怎么做人？难道你会娶她吗？哼，既然你给不了这个承诺，就不要在这里假情假意的说自己负责任。瑶瑶，跟我走。我不走。君莫，你冷静一点吧。哥，你不要这样，这一切都是我自愿的。自愿？你的自愿怎么这么廉价？你有没有想过呀？他到底爱不爱你？愿不愿意接受你的自愿？辜负瑶瑶，如果你做了什么亏欠她的事情，我不会放过你。威力，你在听吗？我也刚才的话，你听不起谁？威灵，威威灵，牧尘，你怎么在这儿？昨天白天发生这样的事情，我很担心你。给你打电话，你又没接。后来又关机，所以我就过来看看你。你去找千羽吧。我们能不谈这件事吗？我已经听说了，乔总。让你去恒盛上班，怎么样？还应付得过来吗？没关系，虽然我还没想到怎么面对。
但是总有解决的办法吧？不能拒绝吧？我是环球的员工，我能拒绝吗？嗯，好吧。总之，你要有什么困难的话，一定要告诉我。怎么了？你身体不舒服吗？估计是最近太累了，没有时间休息。哎，我看你脸色好差，时间还早，我带你去医院检查一下吧。不用了。哎，走吧，来。谢谢。行了吗？好多了，我们开点药就好了，不用做什么检查。啊，没事，别担心了，你就在这等我会儿，我先去交费。歇了吗？好多了，我们开点药就好了，不用做什么检查。哎，没事，别担心了，你就在这等我啊，我先去交费。跟我预料的一样啊，很不乐观。你有先天性的心脏病，左心室的负荷呢本来已经过大，再加上这几周呢，你情绪波动的十分频繁，心脏呢难以正常供血，心律失常，所以才引起了哮喘的频频发作。医生，你说的这些情况，之前的医生也说过。只是我当时的情况没有这么严重。哮喘呢，它只是个表象。现在更重要的是要尽快的为你的心脏采取一个治疗的措施，啊，避免哮喘现象进一步恶化。看来啊，只有手术才是现在最有效的治疗措施。如果手术成功的话，你就可以痊愈。当然了，这个手术也存在一定的风险。我希望你啊，和家里人商量一下。这个风险的概率有多大？现在的医学已经非常的先进了。按照以往的经验，手术失败的可能只有百分之五。但是这毕竟不是一件小事，你还是认真的考虑考虑。医生，您的意思是说，这百分之五的概率一旦发生，我会死吗？这个概率很小吧，你不用特别担心的。那我要是不做这个手术呢？不做手术？你要不做这个手术的话，这个情况就变得很复杂了。随着你心脏的负荷越来越重。很有可能，怎么说呢？作为一名医生，我还是建议你接受手术治疗为好
。陈医生，嗯，什么事儿？刚刚离开的那个病人瑶瑶叫我代为转告一下，说她暂时不想做那个心脏手术了。啊，她有说原因吗？没有啊。她不知道这个病拖下去会有生命危险。嗯，她只是再三叫我感谢医生你对她的关怀和照顾。现在的年轻人呐、啊，真是莫名其妙，是自己的生命太不珍惜了。他怎么能有病不治呢？以上就是公司在新加坡新项目的实施方案，大家有什么意见吗？董事长，胡总，我觉得这个项目的前景非常好，我个人全力支持。对，确实是个好项目，这是提升公司在业内影响力的一个好机会。嗯、邱总，您认为呢？啊，既然大家都感觉不错，那我也没什么意见。只是董事长，今天这个乔总怎么没有来参加这次会议啊？哎，是啊，乔总没有来啊。是啊，这乔总怎么没有来啊？董事长，各位股东们，大家好。很抱歉来晚了。受乔总的委托，我将担任他的股权代理人，参与恒盛的董事会。乔丽，这是什么意思啊？这林威林刚从恒盛辞职，怎么又给他派回来了？这不是向我们大家伙示威吗？哎，林董，不要这么说话。你说大家都是为了工作，你可不能带私人感情啊。就是，很好。林小姐，非常欢迎你加入恒盛董事会。身为股东的代理人，首先。一定要先弄清楚自己的身份，以后多为恒盛做些有意义的事情。谢谢董事长的指导，我一定会竭尽所能，争取不辜负大家对我的信任。
我有话要跟你说。等一下，我有话要问你。胡总，这里是公共场合，请你别跟着我。你到底要干嘛？威利，你误会我了。我当天没有办法去机场，是因为我要去新加坡筹钱，碰到很多的困难。够了，那是你的私事，没必要跟我解释。还有，你不要忘了，现在的我是环球的代理人。如果不是公事的话，麻烦让我离开。你在干嘛？你把我当什么人啊？你说呢？你是我什么人？我们已经结婚了。你还记得我们已经结婚了？那你告诉我，机场那天你为什么不来？为什么？所以你要给我机会解释。这次不是我要说你，在婚礼上把别的女人拉走，换做我我也接受不了。瑶瑶原本是与我订婚的，但是为了我而舍弃婚约要嫁给乔丽。我知道她是违背她原本的心意。对于一个女人来说，两次悔婚会对名誉造成多大的伤害？所以我只能当众在乔丽的婚礼上把她给带走，让大家都知道。他的逃婚是我胡千羽造成的，也希望能降低对他的伤害，也是我对他的一点点补偿吧。嗯，老板，维林那边你打算怎么办？他应该还在气头上，等过几天再跟他说吧。相信。他一定会理解我，支持我，也只能这样了。老板，你真是一个绝世好男。如果我是女人，我绝对会爱上你。哎，老板，我的意思是说，我不会爱上你。哎，不不，我不是那个意思。哎，哎呀，千羽，这次新加坡融资的事情，你做的真不错。妈，我不在这段时间，你辛苦了。慢点。一方面你要顶着董事会的压力，一方面要操心瑶瑶。而且您身体还没有完全康复，就要回到恒盛帮我打开局面。我却一个人到新加坡，没办法帮你分担那么多事，我心里真的挺难受的。傻孩子，妈妈不是跟你说过了吗？天塌下来，还有妈妈在呢。再说，这不都是我们已经计划好的吗？如果不是这样的话，怎么能够让他们的注意力全都放在我身上，给你在新加坡有充裕的时间办这个事情呢？新公司的事了，建宇，赶紧的去一趟新加坡，找吉安集团。他们对我们数字家居市场的开拓非常有兴趣，他们也想涉足这个市场。平时。
他们也跟我表达过他们的意向。趁消息还没有走漏出去，你赶紧去跟他们联系，跟他们讨论融资的事情，他们一定会答应的。妈，我不可能这样走了，我走了你怎么办？傻孩子，这个叫做声东击西，出奇之声。就是要趁他们还没有发现的时候，我们才会成功。现在我们出了车祸，你突然失踪，邱志信他们那一帮反对派绝对不会就此罢休的，他们肯定会把你消失当成是一次良机，趁此机会。找人来代替你，所以趁这个时候，我就可以出来，替你当一阵。到时候，所有的问题、矛头，都会在我一个人身上。这样一来，就可以给你在新加坡多争取一些时间，不能让乔丽和邱志新他们发现，不然。他们会给你带来很多的阻力，妈。这边所有的事情都是你一个人来扛，我不同意。我知道你是个孝顺的孩子，你会担心我。放心，我真的没事的。妈妈都这么一大把年纪了。什么大风大浪没见过，这点事情算不了什么的。赶紧的去收拾收拾，立刻飞新加坡，千万不要让人发现。还有，最重要的一件事就是，不能让任何人知道，包括林威玲。上一次，数字公寓计划，就是因为他而泄了密。现在，他又是环球的人，他本身又恨我。如果说这次的事情泄露出去，那就前功尽弃了。我知道，你爱他，但是现在事关重大，如果为恒生着想的话，你就千万不可以跟林威玲有任何的联系。如果说这次我们的计划不成功，那么恒生很有可能就会在我们母子手上丢失了。瑶瑶现在还在你那儿吗？嗯。千羽啊，瑶瑶真是个好孩子。她为了救你，宁愿嫁给乔丽。现在呢，你又把她从婚礼的现场给带走了。众目睽睽之下
两次悔婚呢、啊，对一个女孩子来讲是多大的打击呀、啊！你日后要怎么安置人家呢？妈，男人大丈夫，有恩必报。瑶瑶为了我牺牲自己，我都记在心里。我胡千羽有生之年，必定偿还。这么说，你还是不打算跟瑶瑶结婚了？好吧，现在新加坡那边的项目还没有开展，你先去忙那边的事。瑶瑶的事呢，再缓一缓，以后再说吧。小时候，你最爱让我带你来这里。没想到一晃，这么多年就过去了。当时发生的事情，就好像昨天一样。我只记得，在这个公园里，第一个欺负我的人就是你。是你带了一群小朋友，很坏的抢走了我妈留给我的唯一玩具。新的，不要这样。小时候，都是我欺负你。没想到长大之后，欺负你的人还是我。我有千千万万个对不起要跟你说。上次在机场，你等了我那么久，我都没有出现。那实在是因为情况非常的危急，陈氏步步紧逼，邱志新他们那帮人。也想利用这次机会把我从 CEO 的位置上拉下来。我妈也刚开完刀，让我去新加坡融资。威利，上次的婚礼的确是很简单。对不起，不管是婚礼、婚纱、戒指，还是蛋糕，所有女孩子梦寐以求的，所有她们可以拥有的。我一定都会加倍的补偿你，我再也不会让你再等待，我们开开心心过一辈子。
。十八岁那年，我被送去美国读书。你说过会去机场找我。等到飞机都要起飞，你还是没有出现。一个月前，我们刚刚登记了结婚。你说你会带我走，不会像五年前一样丢下我不管。可是结果呢？每当我下定决心，说无论如何都要跟你在一起的时候，我都发现，这只是我的一厢情愿。总会出现一些事情，让这一切毁掉。难道真的有这么多迫不得已的事吗？恒盛集团和你的 CEO 位置比我重要。我也想清楚了，在香港发生的一切，只是我一时冲动，就当一切都没有发生过。威林，我再也不会做伤害你的事。威林，你要相信我，我不会这样。你要相信我，威林，威林，威林，威林。你醒了，有没有哪里不舒服？我怎么会在这儿？威林，你怀孕了，你要当妈妈。威林，你听到了，我们有自己的孩子了。你干什么，威林？你要干嘛，武力？你干什么？我要回家，你放开我！医生说你还很虚弱，还需要调养，不能随便乱跑。我的事和你没有关系，你放开我，让我回家！武力，武力，你放开我，吴千羽！我送你回去，送你回家。停车！我送你回家。不用了，你停车。武力，武力，不要这样子。武力，我知道最近发生了很多事情，让你难以接受，也让我们彼此身心疲惫，也伤害了我们之间的信任。但是无论如何。我们之间的爱都是真的，连上天都为我们作证，赐给我们自己的孩子。威利，我从小就在没有父亲陪伴的情况下长大的，我知道对于一个孩子，没有父亲的感觉意味着什么。我经历过这些苦难，我不希望我的孩子也经历这一切。你答应我好吗，威利？不会有人比我更懂失去父亲的痛苦。可是
，瑶瑶为你付出了那么多，如果我就这样跟你在一起，对他来说太不公平了。事情来得太突然，你让我想一想怎么办吧。我们俩结婚的事，不要告诉任何人。我答应你，但你现在一个人回去不安全，让我送你回家。事情到时候我们再聊，好不好？嗯。你想。提起你都是美好，有个有我，我在的地方都会有你。你知道吗？我只记得那句“不要担心”。为了对抗我们在新加坡和吉安集团的战略合作，环球和陈氏加快了对数字公寓的开发，对我们在香港古洞那块地的开发，造成了很大影响。千羽赔偿的一个亿，早已进到陈氏账户里面了。
。为什么张怀年还要揪着这件事不放呢？林律师，你现在立刻联系他，我要问问他究竟是为什么。是，董事长。上次的赔款，只是代表陈氏答应撤销对恒盛的提高，专利权仍在我们手上，这一点你不会忘了吧？陈氏是拥有合法专利注册有效文件的，所以你们没有权利发展数字公益计划。张怀年，你不要欺人太甚。哼，你也不要太生气嘛，啊？我知道，千羽费了很大的心思，在这个案子上，尤其是古洞这块地，本身位置就很偏远。如果离了数字公寓，这个地块就等于是废。我还是那句老话，只要你向我道歉，让儿子认祖归宗，重新跟我姓张，数字公寓完璧归赵，否则一切免谈。张总，刚刚陈医生又打电话来了，他说您的检验结果出来了，癌细胞已经开始转移。张总，您为什么不把您的病告诉胡董事长呢？这样，他理解了您的苦衷，或许会让胡总和您相认呢。我和胡鑫吵吵闹闹了大半辈子，已经不知道怎么好好的相处了。就是想告诉他，也无从开口。这么多年来，我确实也做了很多对不起他的事情。与其告诉他让他难过，不如就像现在这样，让他恨着我。这样，就算我死了，他也不会因为这件事情太难过了。黄总。有机会合作。谢谢。哎，听说啊，你们环球集团和陈氏集团准备联合开发的数字公寓这个项目，因为有科技绿色的新概念，还得到了香港社会的大力支持。那是，这个项目刚一启动就这么受关注，还真是要恭喜乔总。恭喜张总，恭喜啊！还有陈总啊！恭喜恭喜啊！恭喜！全靠陈氏的数字公寓技术，才有这么好的项目啊！来，干杯！来，乔总太客气了。如果没有环球的支持，我们陈氏也无力独自开发这么大的项目。环球和陈氏，这个数字公寓一旦启动。我看对这个恒盛就是一个致命的打击，啊，那个听说啊，因为这个专利权的关系，新加坡的吉安集团对恒盛啊，将来可能不会再继续投资了。哎啊，这刚刚说到他，人就到了，那不是恒盛集团的胡总吗？是他，乔总，我们先过去打个招呼啊，我们先过去看看啊。胡总，好久不见呐。哟，胡总。这几位重量级的人物今天都到场了，来吧，就，好久不见，好啊，好久不见，吴总，这么巧啊，没想到两天不见，乔总就恢复以往的风采了。环球和陈氏要开发数字公寓，我又怎么能不打起精神来呢
这是胡总，你这边听说新加坡方面的投资暂缓，需要我帮什么忙？尽管说。嗯，乔总也是恒盛的董事，现在恒盛碰到一些困难，相信乔总一定是跟我们站在同一条船上，这些问题应该很顺利就会解决。那当然，恒盛缺少资金，拍下来的那块地又不能白白浪费。不如和环球和陈氏联手开发吧，这可是一个经济效益和社会形象双赢的好项目。我想张总也一定愿意帮你自己儿子一把，是吧？对胡总来说恐怕不方便吧，虽说是一家人，但是胡董事长对张总，呃，我觉得这件事情，谢谢乔总的提议。恒盛很愿意和环球集团还有陈氏集团一起开发数字公寓项目。恒盛出地皮，环球出资金，陈氏出技术，三家一起合作，既能赚钱，又能为社会出点力，何乐而不为呢？既然大家今天都聚在这里，不如我们今天就一起来公布我们联手合作的好消息。各位，请大家尽情期待恒盛、环球。还有陈氏集团的数字公寓项目，我们干杯吧！喝的这么醉、啊，大家都是客气来社交，就你一个人喝的酩酊大醉。这里太闷，太沉重。千羽，等一下，告诉我，为什么跟乔丽合作？